কারণ কি রে লাইটটা আচ্ছা জলুক নিব আমি আবার দুইটা টেক করি না একটা দেখি কথা বলুম একজন সুপারস্টার যখন বারবার ঘোষণা দিয়ে আবার পিছিয়ে যায় তখন একটা ইন্ডাস্ট্রির চেহারা ফুটে উঠে অন্যদের কি অবস্থা হইতে পারে কাজটা দেখেন ভেঙে গেল ভেঙে গেল মান্নাও কীতাঞ্জলি দিয়ে তাই করছেন আপনি কেন তাই করতেছেন না করেন করেন ইন্ডাস্ট্রি তো অনেক দিছে সবাইকে দিছে আমাকেও দিছে এই যে ইউটিউব দিছে গরম পানি খাচ্ছি আসসালাম আলাইকুম গত দুদিন যাব জানেন না হলে একশো বার শুনছি এর আগে অনেকবার শুনছি আ বাবু ভাই থ্যাংস উনি একটা প্রতিভা ভাই প্রতিভা ভাই আপনাদের সময় নষ্ট করলাম কি না জানি না আপনাদের কেমন লাগছে ভালোই লাগছে আমার মনে হয় খারাপ লাগার গান না এটা বহুদিন বেঁচে থাকবে বহুদিন আর উনি শুধু ভালো অভিনয় করেন না ভালো গান 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 বুঝেন কোন গানটা কিভাবে গাইতে হয় ওনার প্রত্যেকটা গান আমি শুনি যাই হোক আবার ভাববেন যে ভাই থাম্বেলে কি দিলেন আবার কি শুরু করলেন না না আমার এই গানের সাথে আমার থাম্বেলের মিল পাবেন আপনারা মিল পাবেন একজন সুপারস্টার দুই বাংলার সুপারস্টার উনি ওনাকে একটা নতুন নায়িকা এভাবে তাচ্ছিল্য করবে তাচ্ছিল্যটা কেমন আমি একটু ব্যাখ্যা দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন আমি পূজা আপনাকে বলতেছি পূজা চেরি কয়েকদিন আগে আপনি চলে গেলেন আপনার আগের ঘরে এবং আপনি ব্যাখ্যা দিলেন যে আপনার ভুল হয়েছে এবং জাজমানি আব্দুল আজিজ সাহেব না জাজমানি সিয়াম জাজমানি প্রত্যেকটা আর্টিস্ট টেকনিশিয়ান আমাদের সৈকত নাসির থেকে আরম্ভ করে সবাই নাম নিছেন অনেক বড় একটা ব্যাপার অনেক বড় ব্যাপার সেইখানে আপনি গেছেন এটা আমরা মেনে নিছি ঠিক আছে আমরা ধরেই নিছি যেহেতু আপনি বাইরে কাজ হচ্ছে না তেমন সিনেমা অন্তত কারণ আপনি মায়া করবেন মানে সিনেমার নাম মায়া ছবির নাম মায়া কেন এটা ঠিক জানি না তবে ফেরারি রাইটার ফেরারি সাহেব উনি ওনার একটা স্টার্ট আছে বলছেন একশো চল্লিশ বছরের গল্প আর ওনার সাথে আমার দেখা হয়েছিলেন এফডিসিতে কথাও হয়েছে যে অনেক ভারী একটা গল্প এবং গল্পটা এখন উনি বুঝাই দিতেছেন এই যে অনুদানের ছবি ভাই যদি নিতে হয় আপনাকে ফুল একটা স্ক্রিপ্ট জমা দিতে হবে সেই স্ক্রিপ্ট ওইখানে একটা যারা অনুদান দিবেন ওনাদের একটা কমিটি আছেন এবং ওইখানে কত কপি যেন জমা দিতে আমার এই মুহূর্তে মনে নাই অনেক কপি এবং প্রত্যেকে পড়ে পড়ার পর সিগনেচার করবেন দেন অনুদান পাবেন তার মানে এটা লেখা হয়ে গেছে কিন্তু উনি বলতেছেন না এখন আমি গল্প দেই নেই বা দিচ্ছি মানে উনি গল্পটা পাবেন আচ্ছা ধরে নিলাম ওইখানে যে গল্পটা দিছে এটা একটু আর একটু ডেভেলপ করছে চেঞ্জ করছে বেটার বেন্টার জন্য এটুকু হইতেই পারে মূল গল্প তো এটাই এবং এই গল্পের নায়িকাকে পূজা চেরি এটা কে না জানে সিনেমা প্রেমী যারা আপনারা আছেন তো পূজা চেরি চলে গেছে খুব ভালো কথা সবাই মেনে নিছে সোশ্যাল মিডিয়া এই নিয়ে অনেক কথা হয়েছে 
আমিও ভিডিও বানাইছি প্রশংসা করছি কাজ তো দরকার যেহেতু এখানে মায় আরম্ভ হচ্ছে না সাকিব খান একবার দুবাই গেল আয়সা কিছু একটা ঘোষণা করবে সবে অপেক্ষা করতেছে প্রথম থেকে আমেরিকা থেকে আয়সা বলছেন যে আমি নতুন কোনো সংবাদ দিচ্ছি আপনাদেরকে এক সপ্তাহ দশ দিনের মধ্যে তারপরে যাই হোক এখন আবার ওমান চলে গেছেন ওখানে স্টেজ কাঁপাবেন হইতেই পারে ভাই এরকম তিন চারটা অনুষ্ঠান করে হয়তো টাকা জমায়া বলছেন একটা ছবি করবেন উনি কেন ওনার প্রোডাকশন থেকে ছবি করতেছেন না এটা আমার মাথায় ঢুকে না ভাই এই সিনেমায় তো ওনাকে অনেক কিছু দিছেন এই সিনেমায় তো ওনাকে এই জায়গায় আনছেন উনি কেন দেড় দুই কোটি টাকা ইনভেস্ট করতেছে না এটা আমার মাথায় ঢুকে না আর ওনার কেন পছন্দ মিডিয়ার পরিচালক হঠাৎ করে ওনাকে তো সুপারস্টার বানাইল সিনেমার পরিচালকরা উনি কেন অতীত ভুইলা যান আমার মাথায় ঢুকে না হ্যাঁ লাইনে আসতে হবে সবাইকে লাইনে আসতে হবে একজন সুপারস্টার যখন বারবার ঘোষণা দিয়ে আবার পিছায় যায় তখন একটা ইন্ডাস্ট্রির চেহারা ফুটে উঠে অন্যদের কি অবস্থা হইতে পারে হ্যাঁ ভাই সত্যি কথা হ্যাঁ যাই হোক আজকে কথা একটু বেশি হবে কারণ মনের মধ্যে কষ্ট আছে ভাই যার জন্য ওই গানটা শুনছিলাম এই সিনেমায় কেউ কারো না এটা মান্নাই তো বই লাগেছে হ্যাঁ মান্নাই বই লাগেছে কেউ কারো না কোনো সম্পর্ক ঠিক না আগের দিনে জানেন মাটির থালে খাইতাম মাটির গ্লাসে পানি খাইতাম সম্পর্কগুলো মাটির মতো ছিল এরপরে আসলো বুঝছেন একটা টাইমে আমাদের দাদা দাদা যোগে পিতল পিতল পিতলের গ্লাস পিতলের থাল হট করে পইরে গেলে ভাঙতো না জানেন ভাঙতো না এবং মনে করেন যে আবার তেঁতুল তেঁতুল দিয়ে ঘষলে মাসে একবার চকচক করত সম্পর্কগুলো আমরা চকচক করত যখনই মেড ইন চায়না চলে আসলো যে চিনামাটি এই যে এরকম গ্লাস বুঝছেন এরকম গ্লাস সম্পর্কগুলো না চিনামাটির মতো হয়ে গেল বঙ্গুর দেখেন এই যে আমি পানি খাইলাম তাই না আমি পানি খাইলাম এখন যদি আমি এই কাজটা দেখেন ভেঙে গেল ভেঙে গেল যদি এটা পিতলের হয়তো ভাঙতো না সম্পর্কগুলো হয়ে গেছে আমাদের এরকম এটা সিনেমায় নয় শুধু ভাই পুরো জগতে আপনি কোনো ধনী লোকের গরিব বন্ধু পাইবেন না ভাই আপনি যদি মানে আপনি এই সমাজে যদি প্রতিষ্ঠিত হইতে চান যোগ্যতার মাপ কাটি কি জানেন আপনি অর্থনৈতিকভাবে আপনাকে শক্তিশালী হইতে হবে আপনার অর্থ থাকতে হবে আপনার কাছে টাকা নাই এ সমাজে আপনি কোনো বন্ধু নাই সোজা হিসাব ভাই সোজা হিসাব যে আপনি প্রোডাকশন থেকে আপনি ছবি করেন কারো অপেক্ষায় থাকেন না তো এই পজিশনে দেখেন একবার রাফি আসলো প্রভু খান ভাইকে নিয়ে আমাদের উনি আমেরিকা প্রবাসী উনি আসছেন উনি একটা ছবি বানাবেন উনি আপনাকে তিরিশ লক্ষ টাকা আমার মনে হয় আমি শোনা কথা ভাই এগুলো আবার ভুল ধরেন না কেউ তিরিশ লাখ টাকা দিয়ে রাখছে করোনার আগে ভাই এই করোনা ভাইরাস আসার আগে উনি একটা ছবি বানাবেন তখন হয়তো ওনার পরিচালক অন্য কেউ ছিলেন উনি আবার করোনার পরে আসছেন একটা ছবি বানাইতে রাফি সাহেবকে ডাইরেক্টর নিছেন আপনারা প্রেমিক নামে একটা ছবি ঘোষণা দিছেন আবার সেলফি তুইলা আমাদেরকে জানাইছেন ভাইরাল হয়েছে কান্দে হাত দিয়া হাসি মুখ অবিশ্বাস করুম কেন হইল কয়দিন পর শুনলাম তপু সাহেব লাস্ট যেটা বলল যে না এই গল্পটা আমাদের সুপারস্টারের সাথে যায় না সুপারস্টারের সাথে যদি নাই যায় তাহলে কেন প্রচার করলেন কেন কান্দে হাত দিয়া হাসি মুখে ছবি তুললেন প্রেমিক নাম আমরা জানলাম কেমনে তখন তো সবাই বলতেছিল অনেক ইউটিউবার বলছে যে ভাই ওনারা প্রচুর ভক্ত সাকিব খানের জানেন না একদম ইয়াং টিনেজ হ্যাঁ ওনারা ইউটিউবার হয়েছেন শুধু সাকিব খানের পাগল প্রেমিক রে ভাই সাকিব খান দোষ করুক ভুল করুক ওনারা রাইট বলবেই এটাই ভালোবাসা তো ওনারা কিন্তু বলতেছিলেন যায় না তখন কিন্তু আপনারা বলছেন না আমরা প্রেমিক করবই পরে আপনারা শেষে আসা একটা জোড়া তালি দিয়ে কথা বইলা দিলেন যায় না এই জন্য ছবিটা বন্ধ আবার কৈছি কি জানেন রাফি সাহেব দেখেন যা আমার টাইম নাই শিডিউল নাই আগামী ছয় মাস 
সাত মাস অথচ সাকিব খানের শিডিউল আছে কেমন লাগে বুকে লাগে না এসব কথাবার্তা একজন সুপার স্টারকে নিয়ে এরকম কথা হওয়া উচিত একজন পূজা চেরি ওই আগের জায়গায় ফেরত যাই একজন পূজা চেরি কি আপনার বলা উচিত হয়েছে আপনি চলে গেছিলেন গেছিলেন চুপচাপ থাকতেন কাজ করতে থাকেন হঠাৎ করে একটা স্ট্যাটাস দিলেন আপনি যে সিনেমার গল্পই সব কিছু কো আর্টিস্টকে মেটার করে না এটা কোনো কথা মানে মায়া ছবি নিয়ে কথা উঠছে মায়া ছবি তো উনি নায়িকা কি না উনি বলছে আমি জানি না অথচ আমরা জানি এটা নিয়ে না শত শত কন্টেন্ট তৈরি হয়ে গেছে উনি জানে না অবাক 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 যে এখানে বুঝছেন একটা জেলাস কাজ করছে উনি এখানে একটা জেলাস কাজ করছে ভাই প্রচণ্ডভাবে কারণ সাকিব খান আর এর মধ্যে একটা দূরত্ব আছে ভাই একটা ভাঙন আছে একটা টাইমের সম্পর্ক ভালো ছিল এখন দেখেন যেহেতু সাকিব খানের সাথে গুলোই ছবিতে উনি একটু ছাড় দিছিলেন মানে আমাদের এই পূজা কিন্তু বাইরে কাজ করতে পারবে না দলিল করা আছে হ্যাঁ ভাই দলিল করা আছে শুধু একটা ছবি করতে দিছিলেন উনি আমাদের খসরু সাহেবকে যেহেতু খসরু সাহেব নেতা এই জন্য উনাকে দিছেন ওই গুরু ছবি করতে গিয়ে এদের মধ্যে না সম্পর্কটা গভীর হয়েছে ভালো হয়েছে এবং এই ভালোকে নিয়ে অনেক গসিপিং হয়েছে এরকম গসিপিং হয়েছে অমুকে অমুকে মারছে অমুকে ছবিতে কাজ করতে দিবে না অমুকে অমুকে থাকলে আমি মুখ খুলুম আমি যাবি অনেক প্যাচাল হয়েছে অথচ পূজা বলতেছে সে জানেই না মায়া ছবির ব্যাপারে এবং তাকে অফার দেওয়া হয় নাই সাকিব খান তাকে বলে নাই সরি তা আপনারা কী নিয়ে কথা বলতেন নাকি কথাই হইতো না আর কথা না হইলে আপনার অনেক আগেই তো যায় আপনার এই যে আপনার জন্য অপেক্ষা করতেছে অগ্নি থ্রি সেটা শুটিং আরম্ভ করে দিতেন আমি জানেন একটা ছবি করতে গেছিলাম এই আজিজ সাহেবের জানোয়ার নামে রক্ত না কিন্তু ভাই রক্ত কিন্তু আমি এখানে তেরো দিন ছিলাম কালিম্পং টালিম্পং ঘুরে টুইরে আইসার লাস্ট মিটিংয়ে শুটিংয়ের দুই দিন আগে আজিজ ভাই কিন্তু এই ভিডিও দেখতেছে আমি ইত্যা কথা বলার লোক না আমাকে বলছিল ফর্টি ডেজের ছবিটা করতে পারবেন ওই মিটিংয়ে পরিমণীয় ছিল রসনও ছিল রসনের প্রথম ছবি আমি বললাম যে ভাই এই কথাটা আপনি তো আমার বাংলাদেশি কইতে পারতেন আজকে তেরো দিন পর এখানে কইলেন ওইখানে এসকে ভারতের এসকে প্রোডাকশনের লোকজন ছিল টোটাল আঠাইশ জনের মতো ছিল বিরাট গোল টেবিল ভাই ফাইনাল মিটিং দুই দিন পর শুটিং আমি বললাম সরি আমার মাফ করে দেন আমি ছবিটা করতে পারলাম না কারণ আমার ঘৃণা ছবিই তো আমি করছি কত আঠাই আশি আশি দিনে সাকিব খানের এই যে পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ডই তো ভাই হয়েছে আশি দিনের উপরে শুটিং কি কমো কন হ্যাঁ পাসওয়ার্ড দুই হাজার উনিশে রিলিজ হয়েছে ঈদে এর পরে সাকিব খানের কোনো হিট ছবি আছে কেন নাই উনি কেন পাসওয়ার্ড টু আরম্ভ করলো না জানেন হয়ে যেত ওই টাইমে ইকবাল সাহেবের সাথে ওনার ভাঙন হইল ভাঙন হইল জানেন ইকবাল সাহেবকে হারায় উনি লস করছেন না লাভ করছেন এইসব অ্যানালাইসিস করতে জামু না শুধু এইটুকু বলবো যে উনি একটা বিপাকে পড়ছেন ওনার ছবি আরম্ভ হয় আরম্ভ হয় আরম্ভ হয় আবার ওই ছবিটা বন্ধ হয়ে যায় আবার ওইটা আরম্ভ হয় আরম্ভ হয় আবার বন্ধ হয়ে যায় কারণ কি কোথায় চলতেছে এই পলিটিক্স কারা করতেছে আমি একটা ছবি করতে গেছি জানেন নাই নেই নেন বিশ্বাস করেন কানের কাছে হায় হায় ওনারে নিছেন ডুবাই দিব উনি কিন্তু গাউরা উনি কিন্তু কারো কথা শুনে না ও আমি কার কথা শুনুন আমি প্রডিউসারের গোলামি করে ছবি বানাবো নাকি যে যে সেই কথায় আসি আমি বললাম যাই কাউকে নিয়ে নেন আমি রুমে চলে গেলাম বুঝছেন ওনাদের গাড়ি ছিল টাটা সুমো আমি ওনারে এস এম এস করলাম যে আমাকে যে ক্লাসের টিকিট পাঠান উনি বললো থ্যাংক ইউ আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ উনি আমাকে সম্মানের সহকারে এয়ারপোর্টে পৌঁছায় দিলেন আমি ঢাকা চলে আসলাম ছবিটা আমি করা হইল না ভাই আমার কারণ আমি ফর্টি ডেজ এ কথা দিয়ে আর কন্ট্রাক্টারই নিয়ে ছবি বানাইতে জানি না আপনার মেয়ে আমার মেয়ে বিয়ে দেওয়ার সময় কত টাকা খরচ করবেন বাজেট করা যায় ছবিতে যা লাগবে তাই আমি কি চুরি করুম নাকি 
তোমরা খরচ তো তোমরাই করবা ভাই আমি ছবি বানায় যাবো পাসওয়ার্ডের সময় প্রমাণ দিছি না তাহলে কেন পাসওয়ার্ড টু হইল না হ্যাকার হইল না কিছুই পলিটিক্স প্রমাণ করেন তাইলে পারবেন না পারবেন না আপনাকে বুঝতে পারে নাই কিং খান কেউ আপনাকে বুঝতে পারতেছে না আপনি দুই বাংলায় কাজ করে অনেক উপরে পৌঁছায় গেছেন সেটা ফিরত অন্ত হবে আপনি একটা যৌথ প্রযোজনার ছবি করেন আর না নিজের ঘরের ছবি করেন পূজা একটা নাই গা দুইটা তিনটা ছবি হিট আছে আবার চাই পাঁচটা ফ্লপ আছে হ্যাঁ ফ্লপ আছে হ্যাঁ রে সিনেমা জগৎ সম্পর্ক জানেন এই শান ছবি মহরতে আজিজ সাহেব আমাকে ডাকছে আজিজ সাহেবের কথা একটু বেশি বলবো এই জন্য আপনারা ভাইবেন না আজিজ সাহেবের সাথে আমার সম্পর্ক নষ্ট হয়েছে নষ্ট হলে তো আমাকে জানোয়ারের জন্য ডাকতো না আমি জানোয়ার কেন করি না জানেন আমি চাইছিলাম সিয়াম আর পূজাকে কিন্তু পূজা তো তখন নাই পূজা তো তখন সাকিবের এস কে প্রোডাকশনে মায়া ছবিতে এবং সাকিব খানকে নিয়ে অনেক কথাবার্তা তাই না আপনার মার্কেটে কথাবার্তা কি ছিল অপু বিশ্বাস বুবলি পূজা সাকিব খান এই তো গসিবিং চলতেছিল এর মধ্যে একজন যদি এখন হঠাৎ বলে আমি জানি না মায়া ছবিটা আমি কাস্টিংই না ওনার নাম দিতে হয়েছে তো অনুদানের জন্য কে নায়ক কে নায়িকা কার কতদিন শিডিউল সব দিতে হয় ভাই বাজেট দিতে হয় সব কিছু দিতে হয় গল্পটা পুরো লেখা দিতে হয় সব দেওয়া আছে তো ওনার অনুভূতি না নিয়ে দিছে এগুলো বিশ্বাসযোগ্য কথা এগুলোই হলো ফিল্মি পলিটিক্স মানে একটা মানুষকে ছোট করতে হবে পূজা আপনি কেন দুদিন আগেও তো আপনারা ভালো বন্ধু ছিলেন চুপ হয়ে যান চুপ হয়ে যান প্লিজ কেন এমন কথা বলবেন আপনার তো মাত্র নায়িকার শুরু আর উনি জানেন বিশ বাইশ বছর এই ইন্ডাস্ট্রিকে দিয়ে গেছেন তো ভাই এখন একটু বিভাগ বিভাগে পড়ে গেছেন এখন ওনার নিউজের মধ্যে ওনার দুই ওয়াইফ বাচ্চাদের নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করবে খেলবে কে কত সুন্দরভাবে সাজাইতে পারবে কে বাচ্চাদের কি বানাবে ওরা এখন সুপারস্টার ভার্চুয়াল যুক্ত বুঝছেন না যত কন্টেন্ট বাড়াইতে পারবেন অত টাকা সোজা হিসাব টাকা তো না ডলার তো দেখেন এই ভার্চুয়াল যুগে একটা হুট করে কথা বলে এটা ভাইরাল হয়ে যায় এটা পূজার বোঝা উচিত ছিল না এমন একজন হিরোকে সুপারস্টারকে যদি বলে যে কাস্টিংটা কোনো ফ্যাক্টর না আমার বিপক্ষে হিরোকে এটা বড় ফ্যাক্টর না গল্পটা মেন ফ্যাক্টর গল্পটা কি কথাটা কাকে বললেন খুব লজ্জা পাইছি জানেন খুব লজ্জা পাইছি মাস্টার যেমন টিচার তেমন হওয়া উচিত আজি স্যার তো খুব ভালো মনের মানুষ ওনার সাথে আমি মিশা দেখছি তো ওনার সাথে আমি গল্প দাঁড় করায় ফেলেছি তো ওনার বাসা আমার প্রায় দেড় মাস যাওয়া আসা হয়েছে উনি নিজে হাতে কফি বানাইতে পছন্দ করেন কত কফি খাইছি ওনার হাতে আমি জানেন ইন্ডিয়ার ওই ঘটনার পরও হ্যাঁ কারণ আমার লাইফে আমি যত ছবি করছি না এর চেয়ে বেশি ছবি ছাড়ছি তো এগুলো তো রিয়েল স্টোরি ভাই ইন্ডাস্ট্রির লোকে জানে চম্পা আর রুবেলকে একবার বান্দরবানে বলছেন তিন চার দিন শুটিং করে ফালা দিয়ে চলে আসি আমি বুঝা ফালাইছি যে ভাই এই প্রডিউসারের দৌড় কত দূর এটা প্রডিউসার এখনই যদি এরকম পোতায় যায় পুরো ছবি শেষ করব কি দিয়ে ছবি ছাড়তে হয় ইন্ডাস্ট্রিতে না বলা শিখতে হয় সাকিব সাহেব আপনি না বলা শিখেন আমি জানি আপনি খুব সফট দিল আপনার নরম দিলের মানুষ আর এই সুযোগটাই তো সবাই নিছে হ্যাঁ অপুর সাথে আপনি কত সুপার হিট ছবি এতে অপু লাভবান হয়েছে না বগুড়া বাড়ি মার্কেট বানাইছে না কেউ কেউ তো বলে ভাই বিদেশ মানে ইন্ডিয়া তো ফ্ল্যাট কিনছে আমি বিশ্বাস করি না এগুলো কারণ উনি এই যে বসুন্ধরায় একটা ফ্ল্যাট আছে ওনার সচ্ছল ভালো ভাই এখন তো ডাইরেক্টর হয়ে গেছে যে ঈদের ছবি রিলিজ করবে লাল শাড়ি এখন দেখবেন ঈদের সে হল পাবে পাবে বুদ্ধি আছে একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে সাথে কে ছিল সাকিব খান ছিল না সাকিব খান কি পুরুষারকে আমাদেরকে বলে নাই অপুকে নেন মুখে বলে নাই সাকিব খানের অভ্যাস মুখে বলে না আকার ইঙ্গিত বুঝাই দিত ওইটাই বুঝাই নিতাম যেমন পাসওয়ার্ডে বুবলি আসছে কেন আকার ইঙ্গিত বুঝাই দিচ্ছে পাসওয়ার্ডে বুবলি আসছে নায়িকা বুবলির কি লাভ হয় নেই দশ বারোটা এগারোটা ছবি হিট সবাই চিনছে আপনি যখন খবর পড়তেন এত চিনত না তো কেউ খবর কি সবাই দেখে কিন্তু সিনেমা সবাই দেখে সব আপনাকে চিনছে তো আপনি বেনিফিট পূজারও কি এরকম টার্গেট ছিল না 
না এটা কেন জাহাজের মতো যারা তাকে আলসে ছাইরা চলে আসছিল কেন ছাইরা চলে আসছিল আর একটা হাল ধরতে পারছে বইলেই তো বুঝছেন মেয়ে মানুষ বুঝছেন ওই কোদো গাছের মতো সামনে যদি একটা লাঠি দিয়ে দেন কিছু গাইড়ে দেন দেখবেন যে ওইটারে বায়ে বায়ে উপরের দিকে উঠতে থাকবে আর যদি না দেন বেড়ে যাবে সো পাশে কেউ দাঁড়ায় গেছিল তো যার জন্য এদিকে বায়ে বায়ে উঠতেছিল হঠাৎ দেখছে যে না এখানে কোনো ছবি হচ্ছে না খালি আলোচনা শেরখান ছবিতে আমরা যে পূজা আছে এরকম কথা তো শুনি নাই এই যে প্রেমিক ছবিতে আমরা তোমা বিজার কথা শুনছি পূজার কথা শুনি নাই তার মানে পূজা শুনতেছে যে ভাই আমি যেগুলোতে নাই তাহলে মায়াতে আসি মায়া তো শুরু হইতেছে না তাহলে কি করা উচিত চলে গেছে বুদ্ধি খাটে চপ চুপ থাকেন বন্ধুত্বের সম্পর্কটাকে না অনার করেন অনার করেন কাকে কখন প্রয়োজন হবে কেউ জানে না এই সিনেমা জগতের কেউ কারো না আপনি এখন যেখানে আছেন ওইটাই কি আপনার না মান্না বই লাগেছে মান্না মিথ্যা কথা বলে নাই তো বুঝতে হবে মানুষকে সম্মান দিতে হবে একজন সুপার স্টারকে সম্মান দিতে হবে আবার সুপার স্টারও সম্মান ধরে রাখতে হবে হ্যাঁ ধরে রাখতে হবে আর ধরে রাখার জন্য ইনভেস্ট করবেন সাবানা ম্যাডামের মতো এস এস প্রোডাকশান যত বড় বড় ডাইরেক্টর ছিল সবাইকে দিয়া উনি নিজেকে ধরে রাখছিলেন আলমগীর সাহেব তা করছেন সোহেল রানা সাহেব তাই করছেন রুবেল সাহেবও ইনভেস্ট করছেন এবং মান্নাও কীতাঞ্জলি দিয়া তাই করছেন আপনি কেন তাই করতেছেন না করেন করেন ইন্ডাস্ট্রি তো অনেক দিছে সবাইকে দিছে আমাকেও দিছে এই যে ইউটিউব দিছে খুব আপন ভাইবে আপনাদের কথাগুলো বললাম ভুলভ্রান্তি হয়েছে ঘরোয়া কথাবার্তা যেভাবে বলি আপনাদের দেখে ঘরের মানুষ মনে করেই বললাম আমার ভিডিও ইদানিং বড় হবে কারণ এই মুহূর্তে আমি কোনো কাজ করছি না আমি কাজে যাব না গরম পড়ে গেছে কারণ শীত না আসলে আমি কাজ করব না পুরো শীতটা নষ্ট করলাম বুঝছেন এই নাইন এম এমের গল্প লেখতে লেখতে এখন আবার যখন শীত আসবে যদি প্রডিউসার মনে করে হ্যাঁ ওনাকেই পরিচালক নিব আমি অপেক্ষা করব আমাকে নিবে যদি না মনে করে বাদ দেবে আমার কিচ্ছু করার নাই কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নাই আমার নিজের জন্য আবেদন করতে ভালো লাগে না সবাই ভালো থাকবেন সবাই জন্য সবাই দোয়া করবেন আল্লাহ হাফিজ আশিতেছে সাকিব খানের প্রাক্তন বন্ধু ইকবালের নতুন কাহিনী